గుడ్ ఈవినింగ్ వెల్కమ్ టు కెరియర్ ప్లస్ నీట్ పై మొదటి నుంచే వివాదాలు ముసురుకుంటున్నాయి గత ఏడాది నీట్ పరీక్ష మొదలుకొని ఈ ఏడాది జరిగిన నీట్ వరకు అన్ని వివాదాలే పరీక్ష జరిగి నెలలు గడుస్తున్నా ఇప్పటి వరకు ఫలితాలు వెల్లడి కాలేదు దేశవ్యాప్తంగా పలు కోర్టులు ఫలితాలపై స్టేలు విధిస్తూనే ఉన్నాయి ఇలా ఎందుకు నీట్ పై మొదటి నుంచి వివాదాలు ఉన్నాయి కోర్టులు స్టే ఎందుకు ఇస్తున్నాయి విద్యార్థులు ఏ మాసించి కోర్టులకు వెళ్తున్నారు నీట్ నిర్వహణ లోపమా విద్యార్థుల అవగాహన లోపమా అన్నది ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది ఈ నేపథ్యంలో నీట్ పై ఉన్న అనుమానాలు సందేహాలు ఒకవేళ ఫలితాలు వచ్చిన తర్వాత సీటు ఎక్కడ వస్తుంది అన్న దానిపై విశ్లేషణాత్మక వివరాలు అందించేందుకు నారాయణ విద్యా సంస్థల ప్రతినిధులు టీవీ నైన్ స్టూడియోలో ఉన్నారు వాళ్ళతో మాట్లాడదాం నమస్తే అండి నమస్కారం ముందుగా ఎం శ్రీనివాస్ గారు నారాయణ డీన్ హైదరాబాద్ ఉప్పల్ డివిజన్ నుంచి అలాగే నెక్స్ట్ సిహెచ్ ప్రవీణ్ కుమార్ గారు నారాయణ విద్యా సంస్థల జువాలజీ లెక్చరర్ ఇద్దరికి నమస్తే అండి నీట్ అంటే మొదటి నుంచి కూడా వివాదాలు ఉంటూనే ఉంటాయి ఎందుకు నీట్ అనగానే ఎందుకు ఇలాంటి గందరగోళం ఏర్పడుతుంది ఒకవేళ అన్ని క్లియర్ అయిపోతే రిజల్ట్స్ ఎప్పుడు రావచ్చు మనకు ఒరిజినల్గా ఆల్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఉండేవి మెడికల్ సీట్ రావడానికి మెడికల్ సీటు పిల్లలందరూ వైద్య విద్య అభ్యసించడానికి రకరకాల ఎగ్జామినేషన్స్ అన్నింటినీ ఒకే దగ్గరికి తీసుకొచ్చి ఒక ఎగ్జామ్ ద్వారా భారతదేశం మొత్తంలో ఉన్న అన్ని వైద్య కళాశాలన్నింటికి ఒక ర్యాంకింగ్ ద్వారా నింపాలనే ఉద్దేశంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన వైద్య పరీక్షనే నీట్ ఎగ్జామినేషన్ దీనికి కొన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు లాస్ట్ ఇయర్ ఓకే చెప్పడం ఓకే చెప్పకపోవడం వల్ల దాంట్లో కొన్ని రాష్ట్రాలకు ఎగ్జిబిషన్ ఇవ్వడం జరిగింది కానీ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ నీట్ ఎగ్జామినేషన్ భారతదేశంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క రాష్ట్రానికి కామన్గా కండక్ట్ చేయడం జరిగింది ఈ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ఎగ్జామినేషన్ ఈ రకంగా కోర్టుకు వెళ్ళడానికి గల రీజన్ ఏంటంటే ఈ ఎగ్జామినేషన్ నీట్ ఎగ్జామినేషన్ అనేది ఒకే భాషలో అంటే జనరల్గా జేఈఈ మెయిన్స్ కానీ జేఈఈ అడ్వాన్స్ కానీ ఎగ్జామినేషన్ ఒకే భాషలో ఇంగ్లీష్లో జరుగుతుంది ఇతర రాష్ట్రాలు నీట్ ఎగ్జామినేషన్ని ప్రాంతీయ భాషలలో కూడా పెట్టాలి అన్న విజ్ఞప్తి మేరకు ఎంసీఐ కానీ ఈ యొక్క సిబిఎస్ఈ బోర్డ్ ప్రాంతీయ భాషలలో కూడా అలౌ చేయడం జరిగింది ఇక్కడ ఎగ్జామ్ పేపర్లో మొన్న టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ నీట్ ఎగ్జామ్ పేపర్లో ఇంగ్లీష్ పేపర్ని వివిధ భాషలోకి మార్చినప్పుడు అంటే ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నప్పుడు కరెక్ట్గా అదే పదము ఆ యొక్క ప్రాంతీయ భాషలో కరెక్ట్గా లేకపోవడం వలన విద్యార్ విద్యార్థులకు ఇబ్బంది జరిగింది అలాగే ఇంగ్లీష్ మీడియంలో ఇచ్చిన పేపరు మాకు ప్రాంతీయ భాషలో ఇచ్చిన పేపరు ప్రాంతీయ భాషలో ఇచ్చిన పేపరు ఎక్కువ కఠినంగా ఉంది అన్న ఉద్దేశంతో దానికి జనరల్ గా ఏం చేస్తుందంటే సిబిఎస్ఈ బోర్డు ఎక్స్పర్ట్ ని ఒక ఎక్స్పర్ట్ కమిటీని తీసుకొని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తూ ఉంటుంది ఎక్స్పర్ట్ కమిటీని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నప్పుడు ఎక్కువ మందిని ఇన్వాల్వ్ చేస్తే ఎక్కువ మందిని ఇన్వాల్వ్ చేస్తే ఎక్కడైనా పేపర్ లీకేజ్ అవుతుందేమో ఆ పేపర్ లీకేజ్ వల్ల గత యొక్క విశ్లేషణ దృష్ట్యా ఆ పేపర్ లీకేజ్ని తగ్గించుకోవడానికి ఎక్స్పర్ట్స్ని తీసుకొని ఉండడం వల్ల ఆ ఎన్సీఆర్టీలో ఉన్న సిలబస్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి ఆ చిన్న చిన్న ఇబ్బందుల వల్ల వస్తున్న ప్రాబ్లం వల్ల పిల్లలు వాళ్ళ యొక్క తల్లిదండ్రులు ఇబ్బందుల దృష్టిలో పెట్టుకొని కోర్టుకు వెళ్ళడం జరిగింది వాటన్నిటినీ పరిగణలోకి తీసుకొని రేపు థర్టీన్త్ జూన్ రేపు థర్టీన్త్ జూన్కి అసలు దేని వల్ల ఏ క్వశ్చన్స్ వల్ల లేదా ఏ ట్రాన్స్లేషన్ వల్ల లోపం జరిగింది నిజంగా ఆ ట్రాన్స్లేషన్ లోపం వల్ల విద్యార్థులకు ఎంత నష్టం జరిగింది నిజంగా ఏదైనా నష్టం జరిగిందా లేదా అన్న ఉద్దేశంతో ఏ రాష్ట్రాల యొక్క తల్లిదండ్రులు కానీ విద్యా సంస్థలు కానీ విద్యార్థులు కానీ కోర్టులో ఏదైతే వేశారో వాటన్నిటినీ ఒక దగ్గరికి తీసుకొని వచ్చేసి రేపు థర్టీన్త్ రోజు కోర్టు క్లారిటీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది దాని తర్వాత ఫలితాలు వెల్లడవుతాయి ఓకే సో థర్టీన్ తర్వాత ఒక క్లారిటీ అయితే వచ్చే తప్పకుండా క్లారిటీ వస్తుంది అండ్ ఇవి గొడవలని పక్కన పెడితే ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ వన్ డి దీనివల్ల తెలుగు రాష్ట్రాల విద్యార్థులకు ఎంతవరకు ప్రయోజనం ఎలాంటి ప్రభావం ఉంటుంది త్రీ సెవెంటీ వన్ ఆర్టికల్ డి అనేది కేవలం విద్యా ప్రాధాన్య అంశాలకే కాదు మనం ఒరిజినల్గా దాని యొక్క ఆర్టికల్ని కొంత క్లారిటీ కనుక తీసుకుంటే విద్యా ఉద్యోగాలు ప్రతి ఒక్కదానికి ఈ త్రీ సెవెంటీ వన్ ఆర్టికల్ డి అనేది ఉంది దీనివల్ల మెడికల్కి సంబంధించి వైద్య సీట్లను కనుక తీసుకుంటే తెలుగు రాష్ట్రాల యొక్క విద్యార్థులకు ఎలాంటి నష్టము లేదు దాని యొక్క అర్థం ఏంటంటే ఈ నీటి ద్వారా మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉన్న 
గవర్నమెంట్ ఫ్రీ సీట్స్ కానివ్వండి ఏ కేటగిరీ సీట్స్ కానివ్వండి తెలుగు రాష్ట్రాల విద్యార్థులతో మాత్రమే నింపుతారు ఆ సీట్లకు ఇతర రాష్ట్రాల పిల్లలు అలౌడ్ లేదు ఆ త్రీ సెవెంటీ వన్ ఆర్టికల్ ఉండడం వల్ల తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉన్న మెడికల్ కాలేజీలో సీట్లన్నీ కేవలం తెలుగు విద్యార్థులతోనే నింపుతారు అవి ఫ్రీ సీట్స్ అండ్ ఏ కేటగిరీ సీట్స్ మీరు చెప్పండి లాస్ట్ ఇయర్ జరిగిన నీట్ పరీక్షకి ఈ ఇయర్ జరిగిన నీట్ పరీక్షకి ప్రశ్నల సరళిలో ఇలాంటి భేదాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ప్రశ్న విధానాన్ని తీసుకుంటే ఇంతకుముందు నీట్ ఎగ్జామ్ అనేది ఉండేది ఈ నీట్ ఎగ్జామ్లో కొంతవరకు నేషనల్ సిలబస్ నుంచి మొత్తం క్వశ్చన్స్ ఇచ్చేవారు అయితే ఎంసెట్ విషయానికి వచ్చేసరికి ఈ ఎంసెట్ అనేటటువంటిది ఏమైతుందంటే ఖచ్చితంగా తెలుగు అకాడమీ పుస్తకాన్నే ఫాలో కావాలి అని ఖచ్చితమైనటువంటి బౌండరీ ఉండటం వల్ల దాంట్లోంచి క్వశ్చన్స్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇంకా డెప్త్కి వెళ్ళి వివిధ రకాలైనటువంటి ఫార్మాట్స్లో క్వశ్చన్స్ని ఫ్రేమ్ చేసి పిల్లలకి కొద్దిగా టఫ్గా ఉండేటటువంటి విధంగా క్వశ్చన్ పేపర్ అనేటటువంటి తయారు చేయడం జరిగేది ఆ విధంగా ఎంసెట్లో జరిగేటటువంటి ప్రిపరేషన్స్ చాలా వరకు మన పిల్లలకి నీట్ ఎగ్జామ్కి ఉన్నటువంటి వేరియేషను అదేవిధంగా ఎంసెట్ ఎగ్జామ్కి ఉన్నటువంటి వేరియేషను ఎస్పెషల్లీ ప్రిపరేషన్లో చాలా వరకు తేడా అనేటటువంటిది ఉండేది ముఖ్యంగా ఈ నీట్ ఎగ్జామ్ విషయంలో తీసుకుంటే కాంటెంట్స్ ఉంటాయి ఆ కాంటెంట్కి ఎంతవరకు డెప్త్కి వెళ్ళాలి మరియు ఆ పరిధిని మనము దాటి కూడా ఒక్కొక్కసారి క్వశ్చన్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి నీట్లో కానీ ఎంసెట్లో ఆ విధంగా ఉండకపోవడం వల్ల ముఖ్యంగా లిమిటెడ్ సిలబస్ మరి విత్ ఇన్ ద బౌండరీ ఉండటం వల్ల క్లారిటీ ఉండటం వల్ల క్వశ్చన్స్ మాత్రం ఎంసెట్లో చాలా డెప్త్గా అడిగేవాళ్ళు కానీ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి విషయంలో తీసుకుంటే అంత డెప్త్గా క్వశ్చన్స్ వచ్చే అవకాశాలు అయితే దీంట్లో ఏమీ లేవు కాబట్టి ఇప్పుడున్నటువంటి ఎగ్జామినేషన్ సరళిని మనం తీసుకున్నట్లయితే విద్యార్థులకు ఎలాంటి కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా సులభ విధంగా సులభమైనటువంటి విధంగా ప్రశ్నలు కూర్చడం జరుగుతుంది క్వశ్చన్ పేపర్లో కాబట్టి విద్యార్థులు పూర్వ మోడల్కి మరియు ప్రజెంట్కి ఉన్నటువంటి మోడల్ని తీసుకుంటే ఓల్డ్ మోడల్ కంటే ప్రజెంట్ మోడల్ అనేది చాలా సులభతరంగా ఉంది కాబట్టి భయపడాల్సిన అవసరము ఏమీ లేదు దానికి మనం ఇంకొక పాయింట్ కూడా యాడ్ చేయొచ్చు సార్ చెప్పినట్లుగా ఎంసెట్లో తెలుగు అకాడమీ బౌండరీ అనేది మాత్రం ఫిక్స్ అయి ఉంటుంది అది నిజమే కానీ క్వశ్చన్స్ కనుక చూస్తే మ్యాచ్ ది ఫాలోయింగ్ అసర్షన్ రీజనింగ్ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ అంటే క్వశ్చన్ యొక్క డెప్త్ క్వశ్చన్ యొక్క మార్పులు ఎక్కువగా వస్తూ ఉండేది కానీ మొన్న టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ నీట్ పేపర్ కనుక మనం చూస్తే దాదాపుగా సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్స్ బేసిక్ ఫండమెంటల్స్ క్వశ్చన్స్ NCRT based టెస్ట్ బుక్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ టెస్ట్ బుక్ యొక్క లైన్లని క్వశ్చన్ని మారుస్తూ సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్స్ టోటల్ క్వశ్చన్స్ వన్ ఎయిటీ క్వశ్చన్స్లో బేసిక్ ఫండమెంటల్స్ క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది అంటే మరీ నీట్ అనగానే ఏదో జరుగుతుంది ఎంతో డెప్త్కు వెళ్తారు అన్న భయం ఏ స్టూడెంట్కు అలా కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు మన తెలుగు రాష్ట్రాల పిల్లలు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే ఆ బేసిక్ ఫండమెంటల్స్ మనం ఏ లెవెల్లో ఉన్నామో ఆ లెవెల్స్ని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ ఇంటర్మీడియట్ సిలబస్లో అంటే మన ప్లస్ వన్ ప్లస్ టూ ఎన్సీఆర్టీ సిలబస్లో ఏదైతే ఇచ్చారో వాటిని లైన్ టు లైన్ జాగ్రత్తగా చదువుకుంటూ వెళ్తే ఎంసెట్ ఎగ్జామినేషన్ కన్నా నీట్ ఎగ్జామినేషన్ను రాయడం చాలా సులభము విద్యార్థులకు ఇక ఆల్ ఇండియా కోటాలో తెలుగు విద్యార్థులకు అర్హులు కారు అన్న ప్రచారం అయితే జరుగుతుంది మరి ఇది నిజమే అంటారా దీనిపై క్లారిటీ ఇది ఇది వాస్తవం ఇది రెండు రకాలు మేడం మనం తల్లిదండ్రులు కానీ విద్యార్థులు కానీ జాగ్రత్తగా గుర్తుంచుకోవాల్సిన అంశం ఏంటంటే త్రీ సెవెంటీ వన్ డి ఆర్టికల్ ఉండడం వల్ల తెలుగు రాష్ట్రాలలో ఫ్రీ అండ్ ఏ కేటగిరీ సీట్లకు మాత్రమే ఈ త్రీ సెవెంటీ వన్ డి ఆర్టికల్ వర్తించకపోవడం వల్ల ఆ సీట్లని తెలుగు రాష్ట్రాల పిల్లల ద్వారా మాత్రమే నింపడం జరుగుతుంది కానీ ఇతర ప్రైవేట్ కాలేజెస్లో ఉన్న బి కేటగిరీ సీట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ బి కేటగిరీ సీట్స్ డీమ్ యూనివర్సిటీస్ మైనారిటీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అంటే క్రిస్టియన్ మైనారిటీ అండ్ ఎనీ మైనారిటీ ఇన్స్టిట్యూషన్ అదర్ స్టేట్లో ఉన్న బి కేటగిరీ సీట్స్ అన్నిటికీ మన రాష్ట్రంలో ఉన్న పిల్లలు కూడా అర్హులే అక్కడికి వెళ్ళి చదువుకోవాలనుకుంటే ఆ డీమిడ్ యూనివర్సిటీలలో ఉన్న బి కేటగిరీ సీట్లలో జాయిన్ అవ్వచ్చు అలాగే మన దగ్గర ఉన్న బి కేటగిరీ సీట్లలో కూడా వేరే రాష్ట్ర విద్యార్థులు రావచ్చు కేవలం ఏ కేటగిరీ అండ్ ఫ్రీ సీట్స్ను మాత్రమే మన పిల్లల చేత నింపడం జరుగుతుంది అది శ్రీనివాస్ గారు ఇంతకు ముందు అయితే ఓసీ విద్యార్థులకు రెండు వేల లోపు ర్యాంక్ వస్తే మెడికల్ సీట్ వచ్చేది కానీ ఇప్పుడు ఏ ర్యాంక్ వస్తే వాళ్ళకి మెడికల్ సీట్ వస్తుంది ఇప్పుడు మనకు తెలుగు రాష్ట్
ఎంసెట్ ఉండడం వల్ల ఎంసెట్ ద్వారా రెండు వేల లోపు ర్యాంక్ వచ్చే వాళ్ళందరికీ మనకు ఇన్ జనరల్గా ఫ్రీ సీట్ వచ్చే అవకాశం ఉందని చెప్పేసి మన గత రిజల్ట్స్ చెప్తూ ఉన్నాయి నేషనల్ వైడ్ ఎగ్జామినేషన్ నీట్ సెవెన్ ట్వంటీ మార్క్స్కు ఎగ్జామ్ జరిగింది మా యొక్క అనాలిసిస్ ప్రకారం ఆ పేపర్ ఆ పేపర్ యొక్క స్టాండర్డ్ అవన్నీ చూడడం వల్ల ఓసీ విద్యార్థులకు అరౌండ్ ఫోర్ ఎయిటీ మార్క్స్ అరౌండ్ ఫోర్ ఎయిటీ మార్క్స్ అండ్ ఎబౌ వస్తే డెఫినెట్గా ఓసీ విద్యార్థులందరికీ ఎంబీబీఎస్ సీట్ రావడం జరుగుతుంది ఫోర్ ఎయిటీ మార్క్స్ ఎబో వస్తాయి అనుకున్న ప్రతి ఓసీ స్టూడెంట్కి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో డెఫినెట్గా ఏ అండ్ ఫ్రీ కేటగిరీ ఫ్రీ సీటు తప్పకుండా వస్తుంది దాంట్లో ఎలాంటి ఆబ్లిగేషన్ లేదు తప్పకుండా వరకు నీటి పరీక్ష అంటే ఎన్సీఆర్టి సిలబస్ ప్రకారం మొత్తం క్వశ్చన్ పేపర్ అది రూపుదిద్దుకుంటుంది ఇక్కడ మన తెలుగు విద్యార్థులు వచ్చేసి ఇంటర్ పాఠ్య ప్రణాళికతో వాళ్ళు ప్రిపేర్ అవుతారు సో మరి పోటీ పడగలుగుతారా మరి ఎలా ఉంటుంది వాళ్ళు ర్యాంక్స్ ఎలా తెచ్చుకోగలుగుతారు మిగతా విద్యార్థులతో ఇప్పుడు మనం గమనించినట్లయితే ఇంతకు ముందు రెండు వేల మూడు సంవత్సరం నుంచి తీసుకున్నట్లయితే రెండు వేల మూడు నుంచి ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ సిలబస్లు నెమ్మదిగా ఎన్సీఆర్టి సిలబస్లోనే మెర్జ్ అవుతూ దాదాపుగా టూ థౌజండ్ త్రీ నుంచి వచ్చినటువంటి ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ సిలబస్ దాంట్లో కలుస్తూ వచ్చింది కాబట్టి ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ క్వశ్చన్స్ కానీ దానికి సంబంధించినటువంటి సిలబస్లో కానీ ఏ విధమైనటువంటి కన్ఫ్యూజన్ లేదు ఎందుకంటే దాదాపుగా రెండు సమానంగా ఉన్నాయి దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని నేషనల్ వైజ్ సిలబస్ను ఏకం చేయడం కోసం తెలుగు అకాడమీ నుంచి టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్లో ముఖ్యంగా ఈ బయాలజీకి సంబంధించినటువంటి కొత్త పుస్తకాలు వెలువడడం జరిగింది సో ఈ విధంగా ఈ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్లో వచ్చినటువంటి ఏవైతే కొత్త పాఠ్య పుస్తకాలు ఉన్నాయో మన తెలుగు రాష్ట్రాలకు సంబంధించినవి అవి దాదాపుగా నీట్ సిలబస్ ఏదైతే ఎన్సీఆర్టి సిలబస్ ఉందో దానికి దగ్గరి సంబంధంతో పుస్తకాలు ప్రింట్ చేయడం జరిగింది కాబట్టి ఒక ఫైవ్ టు సెవెన్ పర్సెంట్ లైట్గా సిలబస్లో లేదా సెంటెన్సెస్లో కొద్దిగా ఎగ్జాంపుల్స్ విషయంలో చిన్నపాటి తేడాలు ఉన్నాయి కానీ పెద్ద తేడాలుగా వాటిని మనం గుర్తించాల్సిన అవసరం లేదు ముఖ్యంగా ఎన్సీఆర్టి సిలబస్లో మనం తీసుకున్నట్లయితే కాంటెంట్ మీద ప్రయారిటీ ఉంటుంది అంటే ఒక కాంటెంట్ మీద ఒక ఆథరు మూడు లైన్లు రాయచ్చు ఐదు లైన్లు రాయచ్చు అదే తెలుగు అకాడమీ రాసినటువంటి ఆథర్సు దాన్ని పది లైన్ల నుంచి ఇరవై లైన్ల వరకు రాయచ్చు అంటే కాంటెంట్ను మనం ప్రామాణికంగా తీసుకొని దాని పరిధి మరీ పూర్తిగా మించిపోకుండా కావలసినటువంటి విద్యార్థికి ఇంటర్మీడియట్ దశలో ఎంతైతే అవసరమో అంత విషయాన్ని మాత్రం మనం పరిగణలోకి తీసుకొని అంత మ్యాటర్ను మాత్రమే మనము చదివినట్లయితే ఖచ్చితంగా మనము సిలబస్లో పెద్ద వ్యత్యాసం ఉంది అని ఖచ్చితంగా చెప్పలేం దాదాపుగా ఒక ఫైవ్ టు సెవెన్ పర్సెంట్ మాత్రం తేడా ఉన్న మాట వాస్తవమే కానీ అది ర్యాంకును ప్రభావితం చేసేంత గొప్ప మరియు అంత తీవ్రమైనటువంటిది కాదుగా మనం ర్యాంకును ప్రభావితం చేస్తుందేమో కదండి వాటి నుంచి క్వశ్చన్స్ అనేటటువంటివి ఎక్కడ ఎక్కువ రిఫ్లెక్ట్ అయినటువంటి దాఖలాలు ఏమీ లేవు ముఖ్యంగా నీట్ పేపర్ను మనం గమనించినట్లయితే వాళ్ళు కాంటెంట్లో ఉన్నటువంటి ముఖ్య విషయాల పైననే వాళ్ళు సింపుల్ సెంటెన్సెస్లో ఎవరు చదివినా ఆ విషయం అర్థమయ్యేటటువంటి విధంగా సులభమైనటువంటి రీతిలో క్వశ్చన్స్ ఇస్తున్నారు కాబట్టి మనము సిలబస్లో వ్యత్యాసం ఉంది అనేటటువంటి దానికి మనం ప్రాధాన్యత ఇవ్వాల్సిన అవసరము చాలా తక్కువగా ఉంది ప్రభుత్వానికి నా యొక్క రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ముఖ్యంగా మనము నేషనల్ వైడ్ సిలబస్ను ఫాలో అవుతూ అదే బుక్ ప్రకారము మనము ఎగ్జామ్స్ కూడా కండక్ట్ చేసుకున్నట్లయితే ముఖ్యంగా ఈ విధమైనటువంటి కన్ఫ్యూజన్స్ వెళ్తాయి ముఖ్యంగా తీరిపోతాయి ముఖ్యంగా స్టేట్కి ఒక రకమైనటువంటి సిలబస్ సెంట్రల్లో ఒక రకమైనటువంటి సిలబస్ ఉండటం వల్ల ఈ విధమైనటువంటి వ్యత్యాసాలు రావడం వల్ల విద్యార్థులు కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు కాబట్టి వచ్చే కాలంలో ఒకే రకమైనటువంటి టెక్స్ట్ బుక్స్ ఒకే రకమైనటువంటి పరీక్షా విధానాలు ఉండటం వల్ల విద్యార్థులు అందరూ ఒకే విధంగా పరీక్షలకు సన్నద్ధమవుతారు మరియు అందరూ ఒకే రకమైనటువంటి ర్యాంక్ సాధించేటటువంటి స్థితిని చేరుకోగలుగుతారు కాబట్టి ఈ విధానాన్ని ఈవెన్ లెక్చరర్స్ కూడా టీచ్ చేయాలనుకుంటే వాళ్లకు పరిమితమైనటువంటి బౌండరీ దొరకడం వల్ల అందులో ఎంతవరకు అంటే అంత డెప్త్లోకి వెళ్ళి రకరకాలైనటువంటి క్వశ్చన్స్ మీద రకరకాలైనటువంటి ఎక్సర్సైజెస్ చేపించి విద్యార్థులని సన్నద్ధం చేయడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది ఇక ఎస్సీ ఎస్టీ విద్యార్థులకు ఆల్ ఇండియా కాంపిటీషన్లో రిజర్వేషన్ ఎలా అమలవుతాయి ఎంతవరకు వాళ్ళు లాభపడతారు నీట్ ఎగ్జామినేషన్ అనేది ఒక జాతీయ మెడికల్ పరీక్ష రాష్ట్రాలలో ఏ రాష్ట్రంలో ఏ రకమైన 
బీసీ కానివ్వండి ఎస్సీ కానివ్వండి ఎస్టీ కానివ్వండి ఏ రిజర్వేషన్స్ అయితే ఆ రాష్ట్రాల అనుగుణంగా ఉన్నాయో ఆ రాష్ట్రాల అనుగుణంగా ఏ సీట్లు అయితే వాటికి ఇవ్వాలో అదే రకంగా ఉంటుంది ఏ ఒక్క సీటులో కూడా మార్పు ఉండదు నీటి ఎగ్జామినేషన్ అనేది ఒక పెద్ద ప్రక్రియ దానికి రీజన్ ఏంటంటే ఒక మెడికల్ స్టూడెంటు మెడికల్కు ప్రిపేర్ అవుతున్న స్టూడెంటు డీమిడ్ యూనివర్సిటీస్ కానీ ప్రైవేట్ కాలేజెస్ కానీ గవర్నమెంట్ కాలేజెస్ కానీ ఇతర రాష్ట్రాల కానీ ఇలా రకరకాల ఎగ్జామినేషన్స్ రాయడం వల్ల వస్తున్న ఇబ్బందిని గుర్తించి సింగిల్ ఎగ్జామినేషన్ తీసుకొని వచ్చి ఎగ్జామినేషన్ మాత్రమే సింగిల్గా తీసుకొని ఆ రాష్ట్రాల యొక్క రిజర్వేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ రిజర్వేషన్స్ ఆధారంగానే కౌన్సిలింగ్ జరిగి ఆ రిజర్వేషన్ల ఆధారంగానే ఆ పిల్లలందరూ వాళ్ళ యొక్క సీట్లను పొందడం జరుగుతుంది ఎక్కడ నీట్ ఈ యొక్క రిజర్వేషన్స్కి ఇబ్బంది లేదు రైట్గా ఎంసెట్లో అయితే నూట అరవై ప్రశ్నలకు మూడు గంటల సమయం ఉండేది ఇప్పుడు నీట్ కూడా నూట ఎనభై ప్రశ్నలకు మూడు గంటలు మరి సమయం సరిపోవడం కొంచెం ఆ గందరగోళం ఉండి విద్యార్థులు నష్టపోయే అవకాశం ఉండదంటారా అవునండి ఇప్పుడు మనం గమనిస్తాం నూట అరవై క్వశ్చన్లకు నూట ఎనభై నిమిషాల సమయం ఉండేది అంటే మూడు గంటల సమయం ఉండేది కానీ ఇప్పుడు క్వశ్చన్స్ నూట ఎనభై అయినాయి అంటే నిమిషాల సంఖ్య క్వశ్చన్ సంఖ్య ఒకే విధంగా ఉండటము అంటే దాంట్లోనే మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు అంటే క్వశ్చన్స్ అనేవి సులభం అవుతున్నాయి కాబట్టి వాటి యొక్క సంఖ్య పె పెరగడం వల్ల మనకు వచ్చేటటువంటి నష్టం ఏం లేదు నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా ఎంసెట్లో వన్ సిక్స్టీ క్వశ్చన్స్ త్రీ అవర్స్లో రాయాలి నీట్లో వన్ ఎయిటీ క్వశ్చన్స్ రాయాలి మరి వ్యత్యాసం ఎక్కడ వస్తుంది అంటే వన్ సిక్స్టీ క్వశ్చన్స్ టఫ్గా ప్రిపేర్ చేసేవాళ్ళు కాబట్టి సమయం అనేటటువంటిది ముఖ్యంగా ఈ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ విషయాల్లో కొన్ని రకాల అనాలిటికల్ ప్రాబ్లమ్స్ చేయడం వల్ల కావచ్చు లేదా ఈ బాట్నీ జువాలజీలో ఉన్నటువంటి కరెక్ట్ సెంటెన్స్ ఇన్కరెక్ట్ సెంటెన్స్ అసర్షన్ రీజన్ సో త్రీ టేబుల్ మ్యాచింగ్ రకరకాలైనటువంటి ప్యాటర్న్స్లో క్వశ్చన్స్ని అడిగేవాళ్ళు కాబట్టి ఆ వన్ సిక్స్టీ క్వశ్చన్స్ అనేటటువంటివి త్రీ అవర్స్లో చేయడానికి కొంత సమయం పట్టేది ఇప్పుడు వన్ ఎయిటీ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి అంటే మీనింగ్ ఏంటి క్వశ్చన్స్ పెరిగాయి సమయం మాత్రం పెరగలేదు అంటే క్వశ్చన్స్ సులభతరం అయినాయి కాబట్టి విద్యార్థులు ఎప్పుడైనా సరే కాంటెంట్ మీద గ్రిప్ ఉండి బుక్లో ఉన్నటువంటి సెంటెన్సెస్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ప్రిపేర్ కాగలిగితే దాన్ని ఒకవేళ కొద్దిపాటి వ్యత్యాసంతో ఇండైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ అడిగినా కూడా మన వాళ్ళు చేయగలుగుతారు ఆ విధంగా సమయము పెరిగింది అనేటటువంటిది పెరగలేదు అనేటటువంటిది విషయం కాదు ముఖ్యంగా క్వశ్చన్స్ యొక్క సరళి చాలా సులభతరంగా ఉంది కాబట్టి భయపడాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు నూట ఎనభై క్వశ్చన్స్ని మనము ఈజీగా విత్ ఇన్ ద టైం చేయగలుగుతాం దానికి సంబంధించినటువంటి ప్రూఫ్ మొన్న టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో జరిగినటువంటి పేపర్ను మనం చూసినట్లయితే విద్యార్థులు ఎవ్వరు కూడా మాకు టైం సరిపోలేదు అనేటటువంటి విషయాన్ని లేవనెత్తలేదు ముఖ్యంగా బాటనీ జువాలజీ క్వశ్చన్స్ విషయంలో తీసుకున్నట్లయితే వాళ్ళు విత్ ఇన్ ద టైం కాదు ఇంకా ముందే క్వశ్చన్స్ను తొందరగా కంప్లీట్ చేసుకొని మిగిలిన టైంను ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీకి వెచ్చించడం జరిగింది కాబట్టి భయపడాల్సినటువంటి అవసరం ఏమీ లేదు క్వశ్చన్ సంఖ్య పెరగడం అనేటటువంటిది మ్యాటరే కాదు కాబట్టి మీరు విత్ ఇన్ ద టైం చేయగలుగుతారు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు నీట్ని అటెండ్ చేస్తే భవిష్యత్తులో విద్యార్థులకు ఎలాంటి ఉపయోగాలు ఉంటాయండి డెఫినెట్గా ఉండండి మెయిన్ నీట్ అనేది నేను ఇప్పటికీ టూ టైమ్స్ చెప్తూ ఉన్నాను రకరకాల ఎగ్జామినేషన్స్ రాయాలి ఒక స్టూడెంటు రకరకాల ఎగ్జామినేషన్స్ అంటే రకరకాల ఎగ్జామ్స్ యొక్క సిలబస్ రకరకాలుగా ఉంటూ ఉంటుంది డీమిన్ యూనివర్సిటీస్ ఎగ్జామినేషన్ ఒక రకంగా ఉంటుంది ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీ ఎగ్జామినేషన్స్ ఒక రకంగా ఉంటుంది ఎంసెట్ ఒక రకంగా ఉంటుంది జిప్మర్ ఒక రకంగా ఉంటుంది ఎయిమ్స్ ఇంకో రకంగా ఉంటుంది వాటి సిలబస్ని చూసుకోవాలి పిల్లాడు టెన్ ప్లస్ టూ ఏజ్లో ఉన్న పిల్లాడు కంపల్సరిగా మార్చి వరకు ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామినేషన్స్ రాసి మార్చి నుంచి మే లోపు దాదాపు నేషనల్ వైడ్గా మొత్తం తీసుకుంటే ఒక పదిహేను నుంచి ఇరవై మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్స్ రాయాల్సిన పరిస్థితి ఇంతకుముందుకు నీట్ లేనప్పుడు ఇప్పుడు ఈ నీట్ వచ్చిన తర్వాత సిలబస్ క్లియర్గా నోటిఫికేషన్లో బాట్నీ జువాలజీ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ సబ్ టాపిక్ వైజ్గా టాపిక్ సబ్ టాపిక్ క్లియర్గా ఇస్తున్నారు ఈ టాపిక్స్లో మన బేస్ ఫండమెంటల్స్ నుంచి డెప్త్ లెవెల్ మన నాలెడ్జ్ ఎంత ఉంటే అంత డెప్త్ లెవెల్ మనం ప్రిపేర్ అవుతూ సింగిల్ ఎగ్జామినేషన్ బేసిక్ లెవెల్లో ఉన్న ఎగ్జామినేషన్ ఒకటి రాస్తే మీకు సీట్ ఎక్కడ వస్తుంది ఏమొస్తుంది అన్న విషయాన్ని ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి అంటే రకరకాల ఎగ్జామినేషన్స్ బదులు సింగిల్ ఎగ్జామినేషన్లు తీసుకురావడం అనేది చాలా చాలా మంచిది ఆ సింగిల్ ఎగ్జామినేషన్ వల్ల ఒక్కొక్కసారి మీరు చూస్ మీరు లైవ్లో చూడండి మార్నింగ్ ఒక యూనివర్సిటీ ఎగ్జామినేషన్ రాసి ఆఫ్టర్నూన్ ఇంకో యూనివర్సిటీ ఎగ్జామినేషన్ ర
అంటే నారాయణ విద్యా సంస్థలు అంటే పరిచయం అక్కర్లేని పేరు అన్ని రకాల పరీక్షలకు విద్యార్థుల్ని సంసిద్ధం చేస్తూ ఉంటారు నీటి గురించి చివరిగా ఏం చెప్తారు కన్ఫ్యూజింగ్ కన్ఫ్యూజ్ లో ఉన్న విద్యార్థులందరికీ మేము పిల్లలకు కానీ పిల్లల యొక్క తల్లిదండ్రులకు కానీ ఇప్పుడు రెండు రకాలండి నీట్ ఎగ్జామినేషన్ రాసి ఫలితాల గురించి వెయిట్ చేస్తున్న పిల్లల గురించి ఫస్ట్ చెప్తాను నీట్ ఎగ్జామినేషన్ రాసి ఫలితాల గురించి వెయిట్ చేస్తున్న పిల్లలందరికీ మీరు ఎలాంటి కన్ఫ్యూజన్లో ఉండాల్సిన పని లేదు ఒక త్రీ డేస్లో అంటే థర్టీన్త్ రోజు కోర్టులో ఉన్న కేసులు అసలు దేనికోసం వేశారు దాంట్లో ఉన్న నిజా నిజాలు ఏంటి ఆ నిజా నిజాల్లో ఒకవేళ క్వశ్చన్స్ నిజంగానే టఫ్ క్వశ్చన్స్ నిజంగా తప్పు ట్రాన్స్లేషన్ పూర్తిగా తప్పు ఉంది ఆ క్వశ్చన్స్ని డిలీట్ చేసి మనం రిజల్ట్ ఇవ్వాలా మొన్న ఎంసెట్లో జరిగింది నాలుగు క్వశ్చన్స్ మార్కులు కలపడం జరిగింది డిలీట్ చేశారు కాబట్టి ఆ ఆ పిటిషన్ వేసిన రాష్ట్రాలకు సంబంధించింది సపరేట్ తీసుకొని ఈ పిటిషన్కి సంబంధం లేని రాష్ట్రాలన్నింటినీ సపరేట్ చేసి రిజల్ట్ ఇచ్చే అవకాశం కూడా ఉంది అది థర్టీన్త్ రోజు మనకు తెలుస్తుంది దాంట్లో ఎలాంటి అంబిగ్యూటీ లేదు మాక్సిమం ఒక ఫోర్ డేస్ మనం వెయిట్ చేస్తే దాని గురించి క్లారిటీ వస్తుంది అలాగే వైద్య విద్య అనేది చాలా ఉన్నతమైన విద్య దానికోసం పేరెంట్స్ అందరూ పిల్లలందరూ బాగా కష్టపడుతూ టెన్ ప్లస్ టూ చదువుతూ ఈ ఎగ్జామినేషన్కు ప్రిపేర్ అవుతూ ఉంటారు ఎక్కడ మనం నీట్ గురించి భయపడాల్సిన పని లేదు నా దృష్టిలో ఎంసెట్ కన్నా చాలా ఈజీ నీట్ ఎప్పుడు ఈజీ అవుతుంది అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ దీని యొక్క బేస్ అసలు ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ అనేది ఎయిత్ నైన్త్ టెన్త్ క్లాస్ యొక్క ఫర్దర్గా వచ్చే అంశాలే ప్లస్ వన్ అండ్ ప్లస్ టూ అంటే ఎయిత్ నైన్త్ టెన్త్ ఈ లెసన్స్ ఏ ఫండమెంటల్స్ లెవెల్లో మనం అప్రోచ్ అయి ఉన్నాము అనేది కనుక క్లియర్గా తెలుసుకుంటే ప్లస్ వన్ ప్లస్ టూ అనేది ఈజీగా మనం అప్పియర్ అవ్వడం జరుగుతుంది నీట్ ఎగ్జామినేషన్ చాలా సింపుల్గా ఉండడం జరుగుతుంది దీనికోసం మా నారాయణ విద్యా సంస్థలలో మేము మెడికల్ కోచింగ్ ఇచ్చేటప్పుడు టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ అండ్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ నీట్ సిలబస్ వాళ్ళ ఎగ్జామినేషన్లో ఏ సిలబస్ పెట్టారో తీసుకొని దాన్ని మైక్రో షెడ్యూల్గా రూపొందించి పిల్లలకు ఈజీగా ఉండేలా చేస్తూ ముందుకు వెళ్ళడం జరుగుతుంది దానివల్ల పిల్లలకు ఎలాంటి ఎక్కడ ఇబ్బంది మా సంస్థలో చేరిన పిల్లలకు ఎక్కడ ఎలాంటి ఇబ్బంది జరగకుండా ప్రతి వారం వాటి మీద ఎగ్జామినేషన్ కండక్ట్ చేస్తూ రకరకాల విశ్లేషణలు చేస్తూ ఆ మార్క్స్ అన్నింటినీ పిల్లలతో డిస్కస్ చేస్తూ రూపొందించిన షెడ్యూల్ని మేము ఫాలో అవుతున్నాం మాకు ఎంసెట్ కన్నా ఎంసెట్ ఎలా మేము బ్రహ్మాండంగా చేసామో నీటిని కూడా అదే రకంగా బ్రహ్మాండంగా చేస్తాం అదే రకంగా తెలుగు విద్యార్థులు రాబోయే నీట్ ఫలితాలలో ట్రమెండస్గా దేశంలోనే మంచి రిజల్ట్ సంపాదిస్తారు సాధిస్తారని చెప్పేసి అపూర్వమైన నమ్మకం మా విద్యా సంస్థలకు ఉంది థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ శ్రీనివాస్ గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ప్రవీణ్ గారు మీరు చెప్పిన విషయాలన్నీ కేవలం నారాయణ విద్యా సంస్థల విద్యార్థులకే కాదు నీట్ రాసి రిజల్ట్స్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఎంతో ఉపయోగకరం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కెరీర్ ప్లస్ చూస్తూనే ఉండండి టీవీ నైన్